চলে আসলাম এবার আমরা চোদ্দোর এর দাগের সরি চোদ্দোর বি এর দাগের একের অঙ্গটাতে চোদ্দোর বি এর দাগের একের অঙ্গটা যেখানে কি বলছে যেখানে বলছে যে একটি রশ্মির প্রান্ত বিন্দুকে কেন্দ্র করে রশ্মিটি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘোরানোর জন্য কেন্দ্রতে উৎপন্ন কোনটি ধনাত্ম আচ্ছা তাহলে রশ্মি একটা কি বলছে একটা ঘড়ি একটা রশ্মির প্রান্ত বিন্দুকে কেন্দ্র করে তাহলে এই যদি একটা রশ্মি হয় এর প্রান্ত বিন্দু বলতে এটা এটাকে কেন্দ্র করে ঘড়ি কাটা কোন দিকে ঘুরছে এদিকে আমরা ঘোরাবো কোন দিকে তার বিপরীত দিকে কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে প্রান্ত বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে ঘড়ি ঘরে আমাদের এই দিকে ঘুরতে ঘুরতে এরকম ঘরে ঘড়ি আর আমরা ঘোরাবো হচ্ছে উল্টো দিকে অর্থাৎ বিপরীত দিকে এরকমভাবে ঘোরাবো তাহলে এরকম ভাবে যদি ঘোরাই তাহলে কোনটা কি হবে ধনাত্ম হবে কিনা হ্যাঁ এটা আমরা আগের পার আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি যে এই কোনটা কি হবে দেখো আমরা সেই যে আগের পার্টটা করেছিলাম ওখানে যেটা দশের তাগের অঙ্কটা সেই দশের তাগের অঙ্কটাতে বলেছিলাম যে ঘড়ির কাটা যদি বিপরীত দিকে অঙ্ক মানে এটা যদি ঘোরে ঠিক আছে ঘড়ির কাটা তাহলে আমরা ওপর দিকে যাচ্ছি আর ওপর দিকে গেলে আমাদের কোন পজিটিভ আসে নিচের দিকে যখনই আমরা নামবো তাহলে কোন আমাদের নেগেটিভ আসবে ঠিক আছে তাহলে এইটা কি হয়ে গেল আমাদের সত্য অর্থাৎ কথাটা সত্য হবে ঠিক আছে নেক্সট অঙ্ক চোদ্দ দাগের যে বিয়ের দাগের যে দুইয়ের অঙ্কটা সেখানে বলছে একটা রশ্মির প্রান্ত বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমরা যদি রশ্মিটির ঘড়ির কাটার দিকে দুবার পূর্ণ অবর্তন করি মানে এই হচ্ছে আমাদের রশ্মি এর প্রান্ত বিন্দু এখানে রয়েছে একে কেন্দ্র করে আমরা এই একবার আবর্তন করলাম কত ডিগ্রি কোন তৈরি হলো তোমরা জানো অনেকবার বলা হয়ে গেছে এটা টোটালটা ঘোরা মানে একবার বৃত্ত ঘোরা এটার ফলে আমাদের কোন তৈরি হলো তিনশো ডিগ্রি আবার আমি কি করব এইখান থেকে শুরু করে আবার আমি এইখান থেকে গিয়ে আবার আমি এখানে ফিরে আসবো দুবার পুরোপুরি আবর্তন করব তাহলে যদি এইটা করি তাহলে আবার আমাদের কত ডিগ্রি কোন তৈরি হবে আবার আমাদের তৈরি হবে তিনশো ডিগ্রি তাহলে টোটাল কত ডিগ্রি ঘুরলাম আমরা তিনশো প্লাস হচ্ছে তিনশো ষাট তিনশো ষাট আর তিনশো ষাট মোট কত ডিগ্রি ঘুরলাম মোট ঘুরলাম হচ্ছে সাতশো কুড়ি ডিগ্রি তাহলে বইতে দেওয়া হচ্ছে টোটালটা ঘোরার ফলে আমাদের কোন তৈরি হচ্ছে সাতশো কুড়ি ডিগ্রি তাহলে কি কথাটা ঠিক বলেছে কথাটা ভুল বলেছে এর কারণ সাতশো কুড়ি ডিগ্রি আমাদের বেরিয়েছে বইতেও সাতশো কুড়ি ডিগ্রি ঠিক তাও ভুল তাও মিথ্যা এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে এটা দেখো কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে যে এটা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরেছে মানে ঘড়ির কাঁটা যদি এই এই আমার ঘড়ি হয় তাহলে ঘড়ির কাঁটা এরকম থাকে এটা ঘরে এরকম ভাবে ঘড়ি কাঁটার দিকে আচ্ছা ঘড়ির কাঁটার দিকে যখন এরকম ঘুরছে তখন কোনটা কি কোন তৈরি হয় মাইনাস না প্লাস মাইনাস তৈরি হয় তার মানে এটা সাতশো কুড়ি ডিগ্রিটা শুধু দিয়ে ছেড়ে দিলে হবে না আমাকে যদি বলা থাকতো মাইনাস সাতশো কুড়ি ডিগ্রি তাহলে আমি বলতাম ঠিক আছে কিন্তু এখানে শুধু সাতশো কুড়ি ডিগ্রি দিয়েছে আর বলে দিচ্ছে এটা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরছে তাহলে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরছে মানে এটা কি কোন এটা হচ্ছে তোমার মানে ঘড়ি কাঁটার দিকে ঘুরছে মানে এটা মাইনাসে বেরোতো অ্যান্সারটা ঠিক আছে তো মাইনাসে তো দেয়নি আমাকে এটা প্লাসে দিয়েছে তার মানে এটা মিথ্যা ঠিক আছে তাহলে এই অপশনটার উত্তর কি হয়ে গেল মিথ্যা হয়ে গেল ঠিক আছে চলে আসা দেখ নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটা যেটা বলছে পাই রেডিয়ান একটি ড্যাশ কোন ঠিক আছে কোয়েশ্চেনে কি জানতে চাওয়া হয়েছে যে পাই রেডিয়ান একটা কি কোন ঠিক আছে তো এটা আমি বলেছিলাম যে পাই রেডিয়ান কি একটা হচ্ছে ধ্রুবক কোন ঠিক আছে কোয়েশ্চেনে যেটা অ্যান্সার জানতে চাওয়া হয়েছে সেটা ওখানে বসি না পাই রেডিয়ান হচ্ছে একটা ধ্রুবক কোন ঠিক আছে এখানে কি এক রেডিয়ান সমান কত তো আমরা জানি যে পাই রেডিয়ান সমান হচ্ছে একশো ডিগ্রি একশো ডিগ্রি আমাদেরকে জানতে চাইছে এক রেডিয়ান সমান কত কি করে বার করবো দেখো একের সাথে একশো আশির গুণ একশো আশি ইন্টু হচ্ছে এক আর এই পাইটা নিচে ভাগ ঠিক আছে তো এবার আমরা কি করব দেখো আমরা জানি যে পাই যে পাই যে রেডিয়ান বা পাই মানে হচ্ছে একশো ডিগ্রি আর এখানে এক মানে কত একের সাথে একশো আশির গুণ আর নিচে হচ্ছে পাই এবার আমরা কি জানি যে পাইয়ের যে ভ্যালুটা সেটা কত হয় একশো তো থাকলো উপরে পাইয়ের ভ্যালু হয় নিচে বাইশ উপরে হচ্ছে মানে উপরে বাইশ নিচে হচ্ছে সাত এবার এই পাটটা উল্টে যায় এটা আমরা জানি তাহলে একশো আশি ইন্টু হচ্ছে উপরে সাত বাই হচ্ছে বাইশ ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এটা বুঝলে কিনা পাই রেডিয়ান মানে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এক রেডিয়ান সমান কত কি করবো একের সাথে একশো আশি গুণ পাইটা নিচে ভাগ পাইয়ের ভ্যালু আমরা জেনে আসছি ছোটবেলা থেকে বাইশ বাই সাত তাহলে এটা উল্টে দিলাম তাহলে সাত বাই বাইশ পেলাম এবার আমরা কি করব দুই দিয়ে এটাকে কাটছি তাহলে নিচে এগারো আর উপরে কাটছি হচ্ছে নব্বই এবার তাহলে নব্বই আর সাত গুণ করলে উপরে হচ্ছে ছশো তিরিশ নিচে হচ্ছে কত এগারো তো চলো এখানে সাইডে ভাগটা করে দেখে নি ছশো তিরিশকে এগারো দিয়ে ভাগ করলে কত পাই তাহলে দেখো পাঁচ এগারো হচ্ছে পঞ্চান্ন হয় তারপরে দেখা হচ্ছে কত আট আর শূন্য তাহলে সাত এগারো সাতাত্তর হয় তারপরে কত থাকে তিন পয়েন্ট নেব পয়েন্ট নিলে এখানে একটা শূন্য নিতে প
যদি আমরা তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান বার করতে চাই তাহলে আমাদেরকে তিন দশমিকের স্থানে থেমে আমাকে পরের ডিজিটটা দেখতে হবে এটা আমরা ক্লাস সেভেনে শিখেছি আমার ক্লাস সেভেনের একটা আসন্ন মানের ভিডিও আছে যারা দেখোনি চাইলে দেখতে পারো ওখানে আসন্ন মানের কনসেপ্ট আমরা জানি যে আমরা যদি তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত বার করতে চাই আসন্ন মান তাহলে আমরা কি করতে হবে তিন ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে কি করতে হবে পরের ডিজিটটাকে দেখতে হবে পরের ডিজিটটা যদি চার থেকে পাঁচ সরি চার থেকে সরি পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হয় পাঁচ থেকে যদি নয়ের মধ্যে হয় তাহলে আমি কি করব আগের ডিজিটের সাথে এক যোগ করব ঠিক আছে আমাকে তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত বলেছে তাহলে পয়েন্টের পরে এক দুই তিন ঘর গুনব গোনার পরে আমি এখানে দাঁড়িয়ে পরের ডিজিটটাকে দেখব যদি পরের ডিজিটটা পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হয় তাহলে আমি যেটা আগের ডিজিট অর্থাৎ দুই এর সাথে আমি কি করব এক যোগ করব তার মানে এটা যেটা আসন্ন মান হবে নিয়ার ইকল টু মানে প্রায় যেটা হবে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট হবে তারপরে টু আছে টু হবে সেভেনটা দেখো সেভেনটা সেভেনে লিখলাম এবার দেখো আমি তিন দশমিক পর্যন্ত আসন্ন মান বার করতে চাইছি তাহলে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আমি পরের ডিজিটটা দেখবো তো দেখো দুইতে দাঁড়িয়ে আমি সাতকে দেখছি তো সাতটা এই পাঁচ আর নয়ের মধ্যে পড়ছে পড়ছে মানে এর যে আগেরটা অর্থাৎ দুইয়ের সাথে আমি এক যোগ করব অর্থাৎ এটা হয়ে যাবে তিন ঠিক আছে তাহলে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন থ্রি এটা হচ্ছে প্রায় এটা কততে এটা হচ্ছে তোমার ডিগ্রিতে এটা ডিগ্রিতে হচ্ছে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন থ্রি ডিগ্রি প্রায় ঠিক আছে কিন্তু আমাকে জানতে চাওয়া হয়েছে আসন্ন মানটাই ডিগ্রিতে মানে আমাকে ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে জানতে চাওয়া হয়েছে তো পয়েন্টের পরে যে পার্টটা ডিগ্রিতে থাকে সেটাকে মিনিটে আর সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে তাহলে দেখো চলো এখানে আমরা কনভার্ট করে তোমাদেরকে দেখাই কিরম হবে তো দেখো এখানে যেটা ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ফিফটি সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন থ্রি ডিগ্রি আছে এটাকে চাইলে আমরা আগের পার্টগুলোতে শিখিয়ে দিয়েছি কী করে করতে হয় এটাকে চাইলে আমরা ভেঙে লিখতে পারি এরকমভাবে ফিফটি সেভেন ডিগ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট টু সেভেন থ্রি ডিগ্রি বলো এটা বুঝলি কিনা ফিফটি সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন থ্রি ডিগ্রি আছে চাইলে এটা লিখতে পারি ফিফটি সেভেন ডিগ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট টু সেভেন থ্রি ডিগ্রি ঠিক আছে এই দুটোকে যোগ করে দেখবে এটাই আসবে তাই তো তাহলে আমরা কি করলাম এই জিনিসটাকে এরকমভাবে ভেঙে লিখলাম এবার কি করবো ফিফটি সেভেন ডিগ্রিটা টোটাল যেটা পূর্ণ সংখ্যা আছে রেখে দিলাম যেটুকু পয়েন্টের পাঁচ মানে পয়েন্টের যে পার্টটা সেইটাকে আমরা কি করবো মিনিটে বা সেকেন্ডে কনভার্ট করবো তাহলে দেখো যেটা আমাদের জিরো পয়েন্ট টু সেভেন থ্রি থাকছে এটাকে আমরা মিনিটে কনভার্ট করবার জন্য ষাট দিয়ে গুণ করবো করার ফলে এটা মিনিটে চলে আসবে এটা বুঝলে কি না বলো জিরো পয়েন্ট টু সেভেন থ্রির সাথে আমরা ষাট দিয়ে গুণ করবো করলে করে দিলেই এটা ডিগ্রিতে থাকবে না এটা তখন মিনিটে চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ফিফটি সেভেন ডিগ্রি যেরকম থাকছে সেরকম লিখে দিচ্ছি প্লাস এইটা দেখো এটাকে ভাঙলে কত পাচ্ছি দেখো মিনিটে করার পরে দেখো ছয় দিয়ে তিনকে গুণ করছি তাহলে তিন ছয় আটের ওর আট হাতে থাকলে হচ্ছে এক তাহলে ছয় সাথে বিয়াল্লিশ আর একে তেতাল্লিশে তিন হাতে থাকলে হচ্ছে তোমার চার ঠিক আছে তাহলে ছয় দুগুণে বারো আর চারে হচ্ছে ষোলো ঠিক আছে ষোলো হচ্ছে এবার তাহলে ওয়ান সিক্স সেভেন থ্রি এইট মিনিট হচ্ছে ঠিক আছে এবার পয়েন্ট কভার পর রয়েছে পয়েন্ট রয়েছে হচ্ছে আমাদের এখানে পয়েন্ট রয়েছে হচ্ছে আমাদের এখানে তিন ঘর পরে তাই তো আর এখানে একটা শূন্য হবে যেহেতু ষাটের জন্য একটা শূন্য আছে তাহলে ছয় দিগুণ করছি ষাটের একটা শূন্য বসলো অল টোটাল এইটা হচ্ছে সিক্সটিন পয়েন্ট থ্রি এইট জিরো এবার পয়েন্টের পরে তিন ঘর রয়েছে তাহলে এক দুই তিন অর্থাৎ এই জায়গাটাতে দশমিক হবে আর এই টোটালটা কিসে চলে আসলো মিনিটে চলে আসলো আবার আমি চাইলে কি করতে পারি ফিফটি সেভেন ডিগ্রি যেরকম আছে রাখলাম এই মিনিটের পারটাকে আবার ভাঙতে পারি ষোলো মিনিট রাখতে পারি আর এইটাকে প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট এত মিনিট লিখতে পারি থ্রি এইট জিরো লিখতে পারো এইটের পর জিরো মানে সংখ্যার পরে এখানে তুমি যতগুলো খুশি জিরো লিখতে পারো না লিখলো চলে তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট মিনিট লিখতে পারো তো দেখো ষোলো আর তার সাথে যদি জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট মিনিটকে যোগ করো তোমার এইটাই আসবে অ্যান্সারে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি কি করব এবার আমি হচ্ষে তোমার ফিফটি সেভেন ডিগ্রি ষোলো মিনিট যেরকম আছে রাখলাম এই পার্টটাকে আবার সেকেন্ডে কনভার্ট করবো তাহলে ফিফটি সেভেন ডিগ্রি ঠিক আছে প্লাস হচ্ছে ষোলো মিনিট আর প্লাস এই যে জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট আছে এটাকে তোমাদের সুবিধার জন্য তোমরা যেরকম বলছিলে মিনিট এরকম জিরো রাখতে তাহলে এরকম রেডি করি ঠিক আছে তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট জিরো এটার সাথে আবার কত গুণ করবো আবার ষাট দিয়ে গুণ করবো করলে এই যে যখনই আমি এই মিনিটের সাথে আবার ষাট দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি তখন এটার মিনিটে থাকবে না আবার ষাট দিয়ে গুণ করছি মানে সেকেন্ডে চলে আসবে এবার দেখো ফিফটি সেভেন ডিগ্রি থাকছে প্লাস ষোলো মিনিট থাকছে প্লাস এইখানে দেখো এটাকে গুণ করে দেখো ছয় আটে আটচল্লিশের আট হাতে থাকে হচ্ছে চার তাহলে ছয় তিনে হয় আঠেরো
বইতে অ্যানসার কি দেওয়া আছে বাইশ সেকেন্ড প্রায় দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তোমরা এটাও যদি করে আসো কোনো অসুবিধা নেই কারণ এটা প্রায় দেবে রবে এটার এর কাছাকাছি অ্যান্সার আসবে এটা কখনোই টোটাল যে অ্যাকুরেট যে ভ্যালুটা সেটা আসা সম্ভব নয় অনেক কেউ কেউ যদি এখানে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন ডিগ্রি ধরে করে এতদূর পর্যন্ত যদি ধরে করে তাহলে তার অ্যান্সার আসবে ফিফটি সেভেন ডিগ্রি সিক্সটিন মিনিট এখানে সিক্সটিন সেকেন্ড আসতে বারো সেকেন্ড আসতে পারে ঠিক আছে তাতে কোনো অসুবিধা নেই তো তোমার অ্যান্সার যেটা বের হচ্ছে ফিফটি সেভেন ডিগ্রি সিক্সটিন মিনিট টোয়েন্টি টু পয়েন্ট এইট সেকেন্ড বইতে আছে টোয়েন্টি টু সেকেন্ড আমি আরও অ্যাকুরেট বার করেছি টোয়েন্টি টু পয়েন্ট এইট সেকেন্ড ঠিক আছে একই জিনিস একই জিনিস কোনো পার্থক্য নেই ওই জন্য প্যাকেটে প্রায় লেখা আছে দেখবে বইতে যে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে সেখানেও দেখবে তোমার প্যাকেটে প্রায় লেখা আছে মানে এটার অ্যাকুরেট অ্যান্সার বার করা সম্ভব নয় কাছাকাছি এইটা হবে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট সেভেন ডিগ্রি সিক্সটিন মিনিট টোয়েন্টি টু পয়েন্ট এইট সেকেন্ড প্রায় ঠিক আছে তাহলে এই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার নেক্সট অঙ্ক তো এটা আমরা কত দাগের অঙ্ক করছিলাম চোদ্দোর এর সি এর দাগে দুই এরটা চলো এবার আমরা চোদ্দো সি এর দাগে সি মানে চোদ্দো সি এর দাগে তিন তিনের অঙ্ক তো পরের যে চোদ্দোর সি এর দাগে তিনের কোয়েশ্চেনটা রয়েছে সেখানে বলছে থ্রি পাই বাই এইট কোনটি সম্পূরক কোণের বৃত্তীয় মান কত দেখো যেটা সম্পূরক কোণ হয় না সম্পূরক কোণ মানে হচ্ছে দুটো কোণের সমষ্টি যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে তাকে বলা হচ্ছে সম্পূরক কোণ মানে একটা কোণের মান ধরে নাও ষাট ডিগ্রি তাহলে আর একটা কোণ অবশ্যই হতে হবে একশো কুড়ি ডিগ্রি তাহলে এই যে ষাট আর একশো কুড়ি দুটোকে যোগ করলে আমরা পাবো একশো আশি তাহলে এই যে কোনটা আর এই কোনটাই দুটো কোণ হচ্ছে পরস্পর সম্পূরক কোণ আবার যদি আমরা একটা আশি ডিগ্রি নিই তাহলে অবশ্যই পরেরটা হতে হবে একশো ডিগ্রি তাহলে দুটোকে যোগ করলে আমাদের হতে হবে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই আশি আর একশো হচ্ছে আমাদের সম্পূরক কোণ আচ্ছা এই একশো আশি ডিগ্রিকে আমরা যদি বৃত্তীয় পদ্ধতিতে ভাবি তাহলে এটা আমাদের কি হয় পাইতে বের হয় বৃত্তীয় পদ্ধতিতে পাইতে বের হয় তার মানে এখানে একটা যে কোনটা দিয়ে দিয়েছে সেটা দিয়ে দিয়েছে হচ্ছে থ্রি পাই বাই হচ্ছে এইট দিয়ে দিয়েছে জানতে চাইছে সম্পূরক কোণ কত হবে তার মানে এর সাথে এমন কিছু একটা সংখ্যাকে যোগ করতে হবে যেটা যোগ করলে আমি অ্যান্সার পাবো কত মানে হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি পাবো একশো আশি ডিগ্রি পাবো বা বৃত্তীয় পদ্ধতিতে কত পাবো পাই পাবো তাহলে এখানে পাই লিখলাম ঠিক আছে এবার আমাকে এক্স এর ভ্যালুটা বার করে নিতে হবে কত তাহলে এটা কি হবে এই পাঠটা পাশে চলে যাবে অর্থাৎ পাই মাইনাস থ্রি পাই বাই এইট চলো এটাকে লসও করে দিই তাহলে আট এখানে তাহলে এইট পাই মাইনাস হচ্ছে থ্রি পাই ক্যালকুলেট করলে এইট পাই থেকে থ্রি পাই ফাইভ পাই ওপরে নিচে হচ্ছে আট এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে অর্থাৎ থ্রি পাই বাই এইটের যেটা মানে সম্পূরক কোণের মান সেটা হচ্ছে ফাইভ পাই বাই এইট এটা হচ্ছে মান ঠিক আছে চলে আসা যাক নেক্সট অঙ্ক চলে আসলাম এবারে পনেরোর একের দাগের অঙ্কটা যেখানে বলছে যে একটি কোণের ডিগ্রিতে মান হচ্ছে ডি ঠিক আছে একটা কোণের ডিগ্রিতে মান ডি আর কোনটার রেডিয়ানে মান বলে দিয়েছে আর তাহলে বলছে যে আর বাই ডি এর অনুপাত কত ডিগ্রিতে মান কত বলে দিয়েছে ডি বলে দিয়েছে রেডিয়ানে মান কত বলে দিয়েছে আর বলে দিয়েছে আচ্ছা আমরা একটা জিনিস জানি না যে একশো ডিগ্রি এর মানে হচ্ছে পাই রেডিয়ান ঠিক আছে তাই তো তাহলে আমাদের যদি ডি ডিগ্রির মান বার করবার চেষ্টা করি যে কোনটা কথা বলা হচ্ছে সেই কোনটার ভ্যালু হচ্ছে ডি ডিগ্রি তাহলে ডি ডিগ্রি ডি ডিগ্রি হচ্ছে তোমার ওটা কত রেডিয়ান হবে সেটা আমরা বার করতে পারবো তাই তো এটা একশো আশি ডিগ্রি মানে আমরা জানি পাই রেডিয়ান তাহলে কোয়েশ্চেনে যেটা দেওয়া আছে ডি ডিগ্রিতে মানে ডিগ্রিতে ওর মান হচ্ছে ডি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে ডি মানে কত রেডিয়ান সেটা আমরা বার করতে পারবো তাহলে কি করবো ডি এর সাথে পাই এর গুণ ডি ইন্টু হচ্ছে পাই আর নিচে একশো আশি কে দিয়ে ভাগ একশো আশি দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে এটা আমাদের কিসে বেরিয়ে গেল রেডিয়ানে বেরিয়ে গেল এটা আমাদের অ্যাকর্ডিং মানে আমাদের অনুযায়ী বেরোলো রেডিয়ানে এই কথাটার ওপর খুব ভালো করে জোর দাও এই যে যেটা বেরোলো এটা আমাদের অনুযায়ী বেরোলো আমাদের অনুযায়ী কারণ কি একশো আশি ডিগ্রি মানে পাই ডি ডিগ্রি মানে কত রেডিয়ান আমি বার করেছি ডি এর সাথে পাই এরকম একশো আশি নিচে ভাগ এটা আমাদের অনুযায়ী রেডিয়ানে বেরোলো প্রশ্নতে কত বলা আছে এই প্রশ্নতে বলা আছে যে এই রেডিয়ানটার মানি নাকি বলে দিয়েছে আর ঠিক আছে দেখো এটা ডিগ্রিতে ডিগ্রিটাকে আমি রেডিয়ানে কনভার্ট করলাম এই রেডিয়ানটা এটা আমাদের অনুযায়ী প্রশ্ন অনুযায়ী বলা আছে যে এই রেডিয়ানটার মানি হচ্ছে আর ওই জন্য কি করলাম ডি পাই বাই একশো আশি সমান আর লিখতে পারি আমি তাহলে এখানে লিখতে পারি যে ডি পাই বাই হচ্ছে আমাদের একশো আশি এটার মানেই হচ্ছে আমাদের কত আর ঠিক আছে কারণ ডি ডিগ্রিটাকে আমি রেডিয়ানে কনভার্ট করার ফলে ডি পাই বাই একশো আশি পেলাম যেটা কোয়েশ্চেনে বলে দিচ্ছি যে এই যে রেডিয়ানটা তুমি পাবে এই রেডিয়ানটার মানটা অর্থাৎ যেটা আমি ডিগ্রিতে ডি সেটা রেডিয়ানে যা মান হবে সেটা নাকি আর তাহলে সেই জন্য ডি পাই বাই একশো আশি এটার ভ্যালু হচ্ছে আর এবার কোয়েশ্চেনে আর আর ডির অনুপাত জানতে চাইছে তাহলে কিছুই
पूरक्षण मान हम जी दो समि नब्बे डिग्री है तेल एक टाके अपरटार पूरक्षण बोले मन कर एक टाको हमें बल त्रिस डिग्री तेल अवश्य अपरटा के होते हैं षाट डिग्री तेल दुटो के जो कर ले नाइनटी डिग्री आस एक त्रिस एक षाट दुटो के जो कर ले नाइनटी आसे तेल ये बला है परस्पर पूरक्षण ठीक है सम्पूरक्षण मैंने कि जो दुटो को समि एक सौ आशी डिग्री आसे और शुद्ध पूरक्षण की जो दुटो को समि नाइनटी डिग्री आसे आशा करी तुम्हारा आइडिया क्लियर हलो आब जदि दुटो को समि मन करो एक हम तुम्हार आशी डिग्री और एक मन करो हम तुम्हार एकश डिग्री तो दुटो के जो कर लम कर आसलो हमारे एकशो आशी डिग्री तेल एक कौन और एक कौन दुटो के जो कर जी एक आशी आसे तेल सम्पूरक और जी दुटो के जो कर षाट मैं जो कर नाइनटी आसे तक शुद्ध पूरक बोझा गया एबारे एखे पूरक्षणर भैलूटा जानते चावे मैं नाइनटी डिग्री तर मैं नाइनटी डिग्री के चाहिए चाहिए ए रकम लिखते परि जे एट नाइन डिग्री फिफ्टी नाइन मिनिट और हे तुम सिक्सटी सेकेंड देखो ये मान तुम हे नाइनटी डिग्री की ना ठीक है देखो जखनी हमारे षाट मिनिट कमप्लीट है तक हमारे कत डिग्री कमप्लीट है एक डिग्री कमप्लीट है कारण कि देखो हमें ये भेजे एक्सप्लेन कर देखो जो नाइनटी डिग्री थे चाहिए ये लिखते परि एट्टी नाइन डिग्री प्लस हे वन डिग्री तेल चाहिए लिखते परि एट्टी नाइन डिग्री एट्टी नाइन डिग्री रखल प्लस वन डिग्रीटा के चाहिए कम लिखते परि वन इंटू हे षाट जख ही हमें षाट करब ये कीजे चले आस मिनिटे चले आसें तो एट्टी नाइन डिग्री प्लस हे सिक्सटी मिनिट ठीक है जखनी हमें एक डिग्र साथ ही हमें षाट डि गुण करब तक एट सिक्सटी मिनिटे चले आसें ठीक है एबारे कि कर लम्बी नाइन डिग्री एट्टी नाइन डिग्री रखल सिक्सटी मिनिटा के आर हमें भेजे फिफ्टी नाइन मिनिट और प्लस हे एक मिनिटे भांगलम एबारे कि करल एट्टी नाइन डिग्री जे रोम आज रखल प्लस फिफ्टी नाइन मिनिट का जे रोम आज रखल मिनिटा के आर हमें षाट दिए गुण कर लम जख ही गुण कर लम मिनिटे मिनिट के आर षाट दिए गुण कर सेकेंडे चले आस मानी ये आल्टिमेट हो जाए एट्टी नाइन डिग्री फिफ्टी नाइन मिनिट और हो जाए सिक्सटी सेकेंड देखो तेल एट्टी नाइन डिग्री फिफ्टी नाइन मिनट सिक्सटी सेकेंड तेल ये रखल एबार बद दी जानते पे जाब हे कत हे तुम मैं पूरक्षणटार भैलू है जमन आदि जी बला है एक को मान तिर डिग्री तेल अपर कोटार मान कत डिग्री तेल पूरक्षण है तेल क्यों करब नब्बे थे त्रिस के बद देव दी जानते पर षाट डिग्री अर्थात त्रिशे साथ ही षाट के जो करब ते नब्बे पा ठीक है तेल की करब यटार साथ कि संख्या के जो करते जो कर पा तर मैंने कि आल्टिमेटली वियोग करते हे देखो आबादी बी मन करो एखे धरो ये जिस बुझे पे गए जो नाइनटी डिग्री मैं एट्टी नाइन डिग्री फिफ्टी नाइन मिनट सिक्सटी सेकेंड ये जिस बद दिए दीची हाँ एबारे बोझार चेषा करो मन करो एक हे तुम्हारे चल्लिस डिग्री तेल जदि बला है जो एरें कि जो करते जो कर तुम्हार नाइनटी डिग्री आस मैं पूरक्षण आस तेल क्यों करब अभी चल्लिस के पास नहीं जाब ते एक्स जो भैलूट बेरो नाइनटी माइनस हे चल्लिस मैं आल्टिमेटली हाँ क्यों करते हे के नब्बे वही को वियोग दीते हे तई तो दिले हमारे बाकी को जो पूरक्षण है सेटार भैलू पे जाखान कि कर जिस बात देव तेल डिग्री नीचे डिग्री सिक्सटी थ्री डिग्री नीचे सिक्सटी थ्री डिग्री थार्टी फाइव मिनिटे नीचे देखो एखे यटार मिनिटे नीचे थार्टी फाइव मिनिट एखे पंद्रह सेकेंड आटे के पंद्रह सेकेंड ठीक है एबारे के वियोग कर दो दिले कि षाट के पंद्रह बद दी पैंतालिस सेकेंड ऊनसाठ के पैंत बद दी है चौदह चौबीस है पाँच चार नये हाँ चौबीस मिनट और एखे हे तुम छय और एखे हे तुम एखे दुई तेल टोयेंटी सिक्स डिग्री टोयेंटी फोर मिनिट और फर्टी फाइव सेकेंड तेल यार साथ ही जो तुम्हें ये जो करो देखो नाइनटी डिग्री आस ठीक है बा कीरकम आस रकम फर्मेटे आस ठीक है तेल बोझा गया सिक्सटी थ्री डिग्री थार्टी फाइव मिनट फिफ्टीन सेकेंड यटार मान ही हे जिस ठीक है तेल मैं जो हे एर पूरक्षण एर जो पूरक्षण से भैलू कत है टोयेंटी सिक्स डिग्री टोयेंटी फोर मिनट फर्टी फाइव सेकेंड आशा कर चले आसलम नेक्स्ट अंकटा अर्थात पंदो जागे तीन जो अंकटा रही है से हीखने चले आसलम जेखने वे एक त्रिभुजे दुटो को मान दावा आज कत कत दावा आज एक दावा आज हे सिक्सटी फाइव डिग्री सिक्सटी फाइव डिग्री फिफ्टी सिक्स मिनिट पंचान्न सेकेंड फिफ्टी सिक्स मिनिट और हे पंचान्न सेकेंड ये दावा आज और एक मान कत दावा आज सिक्सटी फोर डिग्री सिक्सटी फोर डिग्री और हे तुम कत थ्री मिनिट थ्री मिनिट और कत और हे ना हमारे फाइव फाइव सेकेंड फाइव सेकेंडे दावा आज ठीक है ये दावा आज ठीक है ओके एबार भलोक बुझे जो जख ही हम जख ही हमें दुटो को मान दावा थक तृत्य कोटार मान जानते चाव है त्रिभुजर क्षेत्र में तेल क्यों करब एक आशी डिग्री थे दुटो को समि के वियोग देव मैं 
मन करो इन एक त्रिभुज आँकल ये त्रिभुज आँकार पर मन करो एक कोण मान पेल चल्लिस डिग्री और एक कोण मानी पेलम हमें मन करो मन करो एक कोण मान पेल सपोज पंचाश डिग्री एक कोण मानी पेल हमें त्रिस डिग्री तेल बाकी कोटार मान कत डिग्री है जानते चाहते कि करब त्रिभुज तीनटे को समि कत डिग्री है एकश आशी डिग्री एबार्ट पंचाश एट त्रिस तेल टोटाल हलो हे आशी डिग्री और तेल बाकी को बार करब एक डिग्री एकशो आशी डिग्री थे एकशो आशी डिग्री थे दुटो को समि के बद दी है मैं पंचाश और त्रिस के बद दिए दीते हैं जो कर पंचाश और त्रिस मिले आशी तेल एकशो आशी माइनस आशी इक्ल टू कत एकश डिग्री बोझा गया क्या बोलो देखो पंचाश और त्रिस जो कर ले आशी डिग्री आशी डिग्री मैं आशी डिग्रीटा के बद दी है कत डिग्री थे आशी डिग्रीटा के बद दी है एकशो आशी डिग्री थे जी एक आशी डिग्री थे आशी डिग्री के बद दी तेल एकश डिग्री पा तेल जगह कत डिग्री है एकश डिग्री है ठीक है ठीक एक ही रकम क्या एखे करते हैं दोटो कोण देवा आज एक सिक्सटी फाइव डिग्री फिफ्टी सिक्स मिनट पंचान सेकेंड और एक दोटो कोण के जो करब कर जो पा से एकश आशी डिग्री थे बद देव दी हमें बाकी कोटार मान पे जाब तो देखो एखे पंचान सेकेंड और पाँच सेकेंड मान हम षाट सेकेंड ठीक है भलो कटा एखे देखो जो फिफ्टी सिक्स मिनिट और एखे हम तुम्हार थ्री मिनिट एट मान हम फिफ्टी नाइन मिनिट जो कर देखें अच्छा पाँच आ चारे है नय और एखे हम तुम्हार छय छय बारो तरह एकश ऊन्त्रिस डिग्री फिफ्टी नाइन मिनिट सिक्सटी सेकेंड ठीक है तेल ये बैरिए गो एकश ऊन्त्रिस डिग्री फिफ्टी नाइन मिनिट सिक्सटी सेकेंड ठीक है एबारती कोटार मान बार करवार चेषा करब तो एक क्या करते एक उन्त्रिस डिग्री आज फिफ्टी नाइन मिनट आज है सिक्सटी सेकेंड आज है ये फार्स टोटल के डिग्री कन्भार्ट कर दीची डिग्री से कन्भार्ट कर नियम कि एदिक शुरू कर आसते हैं अर्थात एटे फार्ष्टे जी डिग्री से कन्भार्ट करी तेल एट फार्ष्टे जो मिनिटे कन्भार्ट करी तेल देखो कि है एक उन्त्रिस डिग्री थक प्लस फिफ्टी नाइन मिनिट थक ये मिनिटे कन्भार्ट कर षाट के भाग कर देव हे षाट दिए दिले एट सेकेंड थे जख ही भाग कर देव एट मिनिटे चले आसें आल्टिमेटलि केटे कूटे कि एट वन हो जाए वन मिनट तेल कि हलो एकश ऊन्त्रिस डिग्री फिफ्टी नाइन मिनिट प्लस हमारे वन मिनिट तेल फिफ्टी नाइन मिनिट और वन मिनट जो कर लेकिन ऊन्त्रिस डिग्री ऊनसाटार एक मान हम षाट मिनिट ठीक है और से षाट मिनट थे जख ही हमें आज डिग्री से आसार चेषा करब तक कि एकश ऊन्त्रिस डिग्री प्लस ये षाट मिनट के हमें आज जो षाट दिए भाग कर दी तेल ये मिनिटा तक थकबे ना षाट दिए भाग कर लगे डिग्री से चले आसल तेल षाट षाट कटे गए वन डिग्री तेल टोटाल चले आसल एकश त्रिस डिग्री तर मैंने देखो कारण एक डिग्री और एकश ऊन्त्रिस डिग्री दुटो के जो कर लेश त्रिस डिग्री तर मैं ये दोटो कोण एक कोणटा और ये कोणटार जो फल मोट कत बेचे एकशो त्रिस डिग्री तर मैं एक त्रिभुज पे जे त्रिभुजर मध्य धरो ये कोण रही है और ये एक कोण रही है दुटो के जो करें एकश त्रिस पे तेल बाकी कत है अवश्य पंचाश डिग्री की एकश आशी डिग्री मोट है दुटो के पे एक त्रिस डिग्री तेल दुटो जो फलटा के जो एक आशी थे बद दी तेल बाकी कोटार मान पा जो हमारे फिफ्टी डिग्री एट बुझे कि ना बोल देखो दोटो कोण फार्स को सेकेंड कोणटा यार यार जो कर त्रिस डिग्री तेल तृत्य कोण बार कर जो कि एक सौ आशी थे एकशो त्रिश के बद देव दिल्ली हमें फिफ्टी डिग्री पा तेल फिफ्टी डिग्री हमारे बाकी कोटार भैल्यू ठीक है तेल फिफ्टी डिग्री का जी बाकी कोटार भैलू है ये हमारे डिग्री अर्थात षष्टिक पद्धति भैलू हाँ जानते चाहिए जी वृत्य पद्धति कत तो वृत्य पद्धति इजिली बार करते पर एकश आशी डिग्री मान है पाई तेल फिफ्टी डिग्री मान कत है फिफ्टिर साथ पाइय गुण तेल फिफ्टी इंटू पाई और नीचे हे एक आशी भाग काटागुटी कर दी शून्य दिए शून्य काटल तेल अन्सार चले आसल फाइव पाई बी एट्टीन एट हो गल अन्सार अर्थात फाइव पाई बट्टीन हम पंद्रह तीन दागर उत्तर का आशा करी तुम्हारा बुझते पे जो बुझते ना पो और एक बार बैक कर दो चले आसा जा कर कोश्चन का रही है अर्थात बेखने दुशो कूड़ी सेंटीमिटार दैर्घ्यर वृत्तचाप केंद्र से सिक्सटी थ्री डिग्री को उत्पन्न है तेल एक वृत्त रही है जे वृत्तार जे वृत्तार क्षेत्र में मन करो ये सेंटर निल ठीक है और एखान ये व्यसार्ध निल ठीक है एखान व्यसार्ध निल आठ दिए लिखी और यहां के रम एक लाइन टन तेल वृत्तचाप ये वृत्तचाप्ट वृत्तचाप्ट वृत्तचाप्टर भैलू कत दीचे ये वृत्तचाप्ट के जी एस दिए लिखी एर भैलू बोले दीचे दुशो कूड़ी तै तो हाँ दुशो कूड़ी की बोले दीचे सेंटीमिटारे बोले दीचे भलो कथा और हाँ के क्यों देवा होता ये कोटार भैलू कत है सिक्सटी थ्री डिग्री है बोझा गया जिसटार भैलू हम सिक्सटी थ्री डिग्री केंद्र से उत्पन्न कर सेंटर एट केंद्र केंद्र से उत्पन्न कर सिक्सटी थ्री डिग्री और जो वृत्तचाप्ट से भैलू बोले दीजिए दुशो कूड़ी सेंटीमिटार आगे जानते चाहिए आड़े भैलूटा कत देखो हमें जो आटे दागे अंकटा करना पार्ट टू ते 
ঠিক আছে আমাদের ত্রিকোণমিতির যে পার্ট টুটা রয়েছে এই অধ্যায়েরই ঠিক আছে ওইখানে আমি বলেছিলাম যে আমাদের একটা ফর্মুলা আছে সেটা হচ্ছে এ সিজিক্যাল টু আর থিটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফর্মুলা এখান থেকে আমাকে আর এর ভ্যালুটা বার করতে হবে কি করে বার করবো আর এর ভ্যালু বার করবার জন্য এই থিটাটাকে এস এ নিচে নিয়ে চলে যেতে হবে তাহলে এস বাই থিটা হয়ে যাবে কি কার ভ্যালু বেরোবে আর এর ভ্যালু বেরোবে ঠিক আছে আচ্ছা এস এর ভ্যালু কত হো এস এর ভ্যালু দেখো দুশো কুড়ি তার মানে এখানে আমরা এস এর জায়গাতে দুশো কুড়ি বসিয়ে দেবো থিটার ভ্যালু কত থিটার ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি থ্রি তাহলে এখানে সিক্সটি থ্রি বসিয়ে দেবো দিলে আমরা কার ভ্যালু পাবো আর এর ভ্যালু পাবো যেটা ডিগ্রিতে বেরোচ্ছে না এই ডিগ্রির জিনিসটা আমরা অমিট করব আমরা এখানে কি করবো রেডিয়ানে ভ্যালুটা বার করার চেষ্টা করবো তাহলে সিক্সটি থ্রি মানে কত রেডিয়ান আগে সেটা বার করে নি ঠিক আছে নিয়ে তারপর আমরা অঙ্কটাকে সলভ করবার চেষ্টা করি তাহলে দেখো এখানে যেটা একশো ডিগ্রি এটার মানে হচ্ছে আমাদের হয় পাই তাহলে সিক্সটি ডিগ্রি মানে কত হয় তাহলে সিক্সটি থ্রির সাথে হচ্ছে আমাদের পাই এর গুণ আর নিচ হচ্ছে একশো ভাগ দেখো বুঝলে কিনা এবার এটা যদি আমরা এটা যদি আমরা নয় দিয়ে কাটাকুটি করি তাহলে সাত নয় দিয়ে কাটলে সাত নং তেষট্টি আর নয় দিয়ে কাটলে নিচে হচ্ছে কুড়ি অর্থাৎ ওপরে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে সেভেন পাই আর নিচে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে কুড়ি ঠিক আছে এটা বোঝা গেল আচ্ছা পাই এর ভ্যালু কত হয় আমরা জানি বাইশ বাই সাত হয় তাহলে সাত ইন্টু এই পাই এর জায়গাতে বসাচ্ছি বাইশ বাই হচ্ছে আমাদের সাত নিচে হচ্ছে আমাদের কুড়ি তাহলে সাত আর সাত কেটে গেল তাহলে উপরে হচ্ছে বাইশ নিচে হচ্ছে কুড়ি এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু তাহলে সিক্সটি ডিগ্রি মানে আমরা কি বুঝলাম বাইশ বাইশ বাই হচ্ছে টোয়েন্টি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে বসাবো বাইশ বাই হচ্ছে টোয়েন্টি বসাবো এবার এটাকে উল্টে দেবো দিলে কি পাবো দেখো দুশো কুড়ি ইন্টু টোয়েন্টি বাই হচ্ছে বাইশ এটা বুঝলে কিনা বলো দেখো ওপরে পাটটা যেরকম থাকে সেটা এরকমই রেখে দিলাম এবার এই এটা উল্টে দিলাম তাহলে কিভাবে কুড়িটা ওপরে বাইশটা নিচে তাহলে যদি কাটি তাহলে ওপরে হচ্ছে দশ দশ আর কুড়ি গুণ করলাম তাহলে আর এর ভ্যালু বেরিয়ে যাবে এটা হচ্ছে কত দুশো কারণ দশ আর কুড়ি গুণ করে দেখো দুশো আসবে যেটা হচ্ছে আর এর ভ্যালু ঠিক আছে তাহলে আর এর ভ্যালু কত আসলো দুশো আসলো ঠিক আছে আচ্ছা একশো আশি ডিগ্রি মানে পাই এটা নিশ্চয়ই বুঝেছো তাহলে সিক্সটি থ্রি ডিগ্রি মানে কত সেভেন পাই বাই টোয়েন্টি আচ্ছা পাই এর ভ্যালু কত হয় পাই এর ভ্যালু হচ্ছে বাইশ বাই সাত তাহলে বাইশ বাই সাত বসিয়েছি বসিয়ে সলভ টল করে বাইশ বাই কুড়ি পেয়েছি যেটা এখানে এনে বসিয়েছি করে আমার আর এর ভ্যালু দুশো পেয়েছে ঠিক আছে আশা করি এতটা পর্যন্ত বোঝা গেছে চলে আসা যাক নেক্সট অঙ্কতে দেখো চলে আসলাম হচ্ছে সতেরো দাগের এই পনেরো দাগের পাঁচের অঙ্কটা যেটা লাস্ট অঙ্ক এই চ্যাপ্টারে বলছে একটা ঘড়ির কাটার প্রান্ত বিন্দু এক ঘন্টা আবর্তনে যে কোন উৎপন্ন করে তার বৃত্তীয় মান কত দেখো একটা ঘড়ি এঁকে রেখেছি আমি এখানে ঠিক আছে খুব সুন্দর ঘড়ি ঘড়িটা বাড়িতে নিয়ে যাবো আজকে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই যে ঘড়িটা এই ঘড়িটার ক্ষেত্রে যেটা আমার ঘন্টার কাঁটা হবে মনে করো ঘন্টার কাঁটাটা রয়েছে আমাদের এইখানে টিনের ঘরে রয়েছে ঘন্টা কাঁটা তুমি চাইলে অন্য ঘরেও নিতে পারো কিচ্ছু আসে যায় না এবার এক ঘন্টা হয়েছে মানে টিনের ঘরে রয়েছে মানে এইখানে রয়েছে তিনটে বাজে তার মানে ঘন্টার কাঁটা তিনের ঘরে রয়েছে মানে তিনটে বাজে এবার এক ঘন্টা হয়েছে মানে এখন কটা বাজবে চারটে বাজবে তার মানে ঘন্টার কাঁটাটা চলে এসছে কোনখানে এইখানে চলে এসছে ঠিক আছে এইখানে চলে এসছে আচ্ছা এটা বুঝলে কি না বলো এটা বোঝা গেছে যে ঘন্টার কাঁটাটা তিনের ঘরে ছিল যেই এক ঘন্টা কমপ্লিট হয়েছে ঘন্টার কাঁটা চলে এসছে চারের ঘরে ঠিক আছে তার মানে বলো যে একটা টোটাল আবর্তনে আমরা বুঝি তিনশো ষাট ডিগ্রি টোটাল যদি আমরা এইখানে সেন্টার যদি আমাদের আমরা যদি এখান থেকে যাত্রা শুরু করি করে যদি ঘুরে আবার এইখানে আসি তাহলে আমরা কত বুঝি আমরা বুঝি হচ্ছে তিনশো ডিগ্রি কিন্তু তার মানে এইটা টোটালটা টোটাল এই ঘড়িটার কটা ভাগ বারোটা ভাগ তাহলে এক একটা ভাগ মানে এই গ্যাপটা এই গ্যাপটা এই গ্যাপটা এগুলো কত ডিগ্রি করে করে সব গ্যাপ দেখো টোটালটা হচ্ছে আমাদের তিনশো ডিগ্রি টোটালটা হচ্ছে আমাদের তিনশো ডিগ্রি টোটাল ভাগ হচ্ছে বারোটা তাহলে প্রত্যেকটা ভাগ কত করে করে তিনশো ডিগ্রি হচ্ছে টোটালটা আর মোট ভাগ রয়েছে মোট কতগুলো ভাগে ভাগ ভাগ করা হয়েছে একটা গড়িকে বারোটা ভাগে এই যে বারো পর্যন্ত মোট বারোটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাহলে বারোটা ভাগ মানে এক একটা ভাগ হচ্ছে তোমাদের তিরিশ ডিগ্রি করে এক একটা ভাগ হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি করে ভাগ করে দেখো বা তিন বারো ছত্রিশ মানে তিরিশ ডিগ্রি করে তার মানে এর এইখান থেকে এইটুকুর গ্যাপ হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি আবার এখান থেকে এই যে এইটুকুর গ্যাপ হচ্ছে আমাদের তিরিশ ডিগ্রি আবার এখান থেকে এই এই ছয় পর্যন্ত মানে এই ছয় পর্যন্ত আবার গ্যাপ হবে তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে আমি যদি এদিকে যেতাম তাহলে আবার গ্যাপ হচ্ছে আমাদের তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে এটা বুঝলে কিনা বলো প্রত্যেকটা গ্যাপ ঘড়ির কত কত করে তিরিশ ডিগ্রি করে এবার আমি একটা কাজ করছি আমার ঘড়িটা এখন মানে মনে করো তিনটে বাজে এক ঘন্
তাহলে জিরো জিরো ক্যান্সেল তিন দিয়ে এটা কাটলাম ছয় অর্থাৎ পাই বাই ছয় হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে পাই বাই সিক্স হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার কাটাগুলি করে দেখে নেবে এটি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এ তো এখানে আজকে আমাদের অঙ্কগুলো কমপ্লিট হলো ঠিক আছে আমরা ত্রিকোণমিতির কুড়ি অধ্যায় পুরোপুরি কমপ্লিট করে দিয়েছি তেইশ পয়েন্ট ওয়ান তেইশ পয়েন্ট ওয়ান অধ্যায়টা কমপ্লিট করা হয়ে গেছে তেইশ পয়েন্ট টু অধ্যায়টা চলছে তেইশ পয়েন্ট টু অধ্যায়ের একটা পার্ট হয়ে গেছে নেক্সট পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসছে তোমরা আমাদের চ্যানেলে লক্ষ্য রাখো তেইশ পয়েন্ট টু কমপ্লিট হলেই আমরা ধরে নেবো হচ্ছে হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্স ঠিক আছে হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্স তেইশ পয়েন্ট থ্রির একটা পার্ট কমপ্লিট করানো আছে একটুখানি অঙ্ক বাকি আছে ঠিক আছে আমরা এবার হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্স নিয়ে আলোচনা করবো তেইশ পয়েন্ট টু কমপ্লিট হলে তেইশ পয়েন্ট অনেকটা হয়ে গেছে আর বাকি পার্টটা করানোর পরে আমরা হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্স শুরু করবো আমাদের তিকনমিতি কিন্তু তোমরা আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি যে তিকনমিতির ভিডিও আগে আপলোড করতে আমরা তিকনমিতির ভিডিওগুলো পরপর করে করে যাচ্ছি আমাদের সিকোয়েন্স ওয়াইজ মোটামুটি সব ভিডিও হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আর ওই বাকি পার্টটা বাকি ছিল ওটা করে দিলাম আজকে এই চ্যাপ্টারটা টোটালি শেষ হয়ে গেল আর কিছু বাকি রইল না এই চ্যাপ্টার থেকে কুড়ি অধ্যায় টোটালি কমপ্লিট ওখানে তেইশ পয়েন্ট ওয়ান রয়েছে তারপরের অধ্যায় ওটা কমপ্লিট হয়ে গেছে তেইশ পয়েন্ট টুর কিছুটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার তেইশ পয়েন্ট থ্রি করেই এই তেইশ পয়েন্ট টু মানে তেইশ পয়েন্ট থ্রি কিছুটা করবো বা আমরা ডাইরেক্ট এবার করতে পারবো হচ্ছে হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্স যেটা হচ্ছে সব থেকে নাকি তোমাদের কঠিন লাগে ঠিক আছে চলো এখানে আমরা আজকে চ্যাপ্টারটা শেষ করলাম নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে ঠিক আছে চলো বাই